Всем привет! Это так вкусно, что готовлю три раза в неделю. Друзья, просто натрите картошку. Все продукты простые, блюдо готовится очень просто. Итак, я беру две крупных картофелины. Вы можете взять даже три штуки. Натираю картошку на крупной терке. Теперь из картошки отжимаю сок. Для того, чтобы она не была влажной и картофель быстро пропекся. Отжатую картошку перекладываю в миску. В другую миску разбиваю 4 куриных яйца. Добавляю соль и перец по вкусу. Это блюдо получается очень вкусное. Я жалею, что я не знала этот рецепт раньше. Теперь буду готовить его постоянно. Думаю, что он также найдет достойное место, займет в вашей кулинарной тетрадке. Нарезаю небольшой пучок зеленого лука. Вместо зеленого лука вы можете взять петрушку или укроп. А также натираю на терке грамм 100 сыра. Сыр тоже можете брать любой, который хорошо и легко плавится. Добавляю сыр к яйцам и хорошо перемешиваю. Теперь заливаю яйцами картошку. И еще раз хорошенько перемешиваю яйца с картошкой, так чтобы смесь стала однородной. Форму для выпечки или противень застилаю перкаментом и смазываю растительным маслом, чтобы ничего не пригорело. Теперь выкладываю картофельную смесь на пергамент. Разравниваю и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку буквально на 15-20 минут. Пока картошка находится в духовке, давайте быстренько приготовим начинку. Сразу скажу, что начинка может быть абсолютно любая на ваш вкус. Разогреваю сковороду с растительным маслом. Одну репчатую луковицу нарезаю полукольцами. При желании вы можете нарезать лук мелко. У меня красный лук, это сладкий салатный лук. Его можно заменить обычным белым репчатым луком. Лук обжариваю 1-2 минуты и тем временем нарезаю 1 или 2 зубчика чеснока. Можно измельчить чеснок при помощи чесноковыжималки. Отправляю чеснок к луку и обжариваю еще полминутки. Долго жарить не нужно, так чтобы чеснок немного зарумянился, отдал свой аромат, но не подгорел. Тем временем нарезаю кубиками одну среднюю морковку. Как я уже говорила, для этого блюда подойдет любая начинка. Сегодня я хочу взять для начинки все свежие сезонные овощи. Вы можете экспериментировать. С удовольствием почитаю ваши комментарии, какая начинка для вас и для вашей семьи оказалась самой вкусной. Один болгарский перец нарезаю полукольцами. Можете нарезать его кубиками маленькими, это по вашему желанию, размер перца на ваш вкус. Отправляю перец в сковороду к овощам, еще раз перемешиваю, долго можно не обжаривать. Еще держу на огне, на огне буквально одну минутку. Сюда же отправляю 300-400 грамм мясного фарша. У меня свинина с говядиной, обжариваю все до готовности. И пока обжаривается фарш, нарезаю кубиками пару спелых помидоров. Если под рукой нет спелых свежих помидоров, можете взять баночку томатов в собственном соку. Добавляю помидоры к фаршу и приправляю по вкусу солью, черным молотым перцем. У меня здесь немного сушеного орегана, а также сушеный чеснок. Все хорошо перемешиваю и готовлю мясо примерно минут 10-15 до полной готовности. Посмотрите, наша картофельная пицца уже готова. Беру нож для пиццы или обычный нож и разрезаю на одинаковые равные кусочки. Посмотрите, вот такая сочная, вкусная мясная начинка у нас получилась. Посмотрите, какой мягкий, нежный корж картофельный получился. Я разрезала его на 6 частей. Выкладываю немного начинки и распределяю по всей поверхности. Сверху можете посыпать сыром, это по вашему желанию, но сыром получится вкуснее. И вот так аккуратненько сворачиваю в рулетик. Все делается очень просто и легко. Рулетики легко скручиваются, поэтому готовьте, друзья. И если вам нравится этот рецепт, пожалуйста, поделитесь им с вашими друзьями. Вместе готовить вкуснее и веселее. А также буду рада, если вы напишите мне любой комментарий. Я всегда с большой радостью читаю вашу обратную связь. 
Каждый рулетик я сверху смазываю маслом, можно сливочным, можно растительным, и также посыпаю сыром. Отправляю в духовку еще на 5-7 минут, чтобы расплавился сыр. Только посмотрите, друзья, какая вкуснятина получилась. Это настолько вкусно, словами не передать, я очень рекомендую попробовать. Уверена, что этот рецепт станет вашим любимым. Тем более никаких хлопот, все очень быстро и просто. Но только посмотрите, какая это вкуснятина, такая сочная нежная начинка в нежнейшем картофельном рулетике. Это просто бесподобно. Желаю вам приятного аппетита и прекрасного настроения.